ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தற்போது பார்த்தீங்கன்னா பிக் பாஸ்ல டே அறுபது அதாவது பாதி கணத்தை தாண்டி போயிட்டாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த எபிசோட் பாக்குறதுக்கு ரொம்பவே ஜாலியாகவும் செம ஃபன்னியாகவும் காமெடியாகவும் தான் போச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் செம்ம என்ஜாய்மெண்டாக தான் இருந்தது அப்படி என்ன நடந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி எந்த ஒரு பெரிய சண்டைகளும் எதுவும் நடக்காமல் நார்மலாக தான் போச்சு எடுத்தவொடனே மாறிங்க ஒரு டான்ஸ் ஆடி எல்லாருமே அழகாக வேக்கப் பார்க்குறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிக் பாஸ் வந்து ஒரு டாஸ்க் ஒன்று கொடுக்குறாரு அந்த மார்னிங் டாஸ்க் யாருக்கு வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கஸ்தூரிக்கு வருது கஸ்தூரி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஹவுஸ் மேட்ஸ் எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு கதை ஒன்று சொல்கிறாங்க அந்த கதை எப்படி சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாய் கதை அப்படிங்கிற மாதிரி நாய்க்குட்டியை வச்சு சொல்கிறாங்க அதை வந்து ஷெரீன் வந்து நாய்க்குட்டி வளர்க்குற மாதிரியும் அந்த நாய்க்குட்டி ஒரு நாள் செத்து போயிடுற மாதிரியும் அதை போய்ட்டு உங்கள் அண்டாக்குள்ளே மூடி வச்சுட்டு திறந்து பார்க்கும்போது நிறையா நாய்க்குட்டிகள் வந்து வர மாதிரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கதை ஒன்று சொல்கிறாங்க அதுக்கு உடனே ஷெரீன் ரொம்பவே சென்சிட்டிவான ஆள் போல் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஏன் நாய்க்குட்டி எதுக்கு சாகணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்பவே அழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அழுதுட்டு கோச்சிக்கிட்டு போயிடுறாங்க இதை பயன்படுத்திட்ட வனிதா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எப்போதுமே கஸ்தூரி எது பண்ணாலும் குத்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இது ஒரு சான்ஸாக கிடைச்சோன்னா இது எனக்கு வந்து சரியாக படல இது ஒரு நல்ல ஹியூமன் பீயிங்கே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி கஸ்தூரி வந்து திட்டிட்டு அவங்களும் போயிடுறாங்க இந்த பிரச்சனைலாம் ஒரு பக்கம் நடந்து முடிஞ்ச பிறகு என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வனிதாவுக்கும் கஸ்தூரிக்கு நடுவில் எப்போதுமே மார்னிங்கானால் ஒரு லைட்டாக மோதிக்குவாங்களே அந்த மாதிரி ஒரு மோதல் ஒன்று ஏற்படுது இந்த மோதல் எதனால் ஏற்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கஸ்தூரி வந்து கிச்சனில் ஒரு வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அவங்க லைட்டாக தும்மல் வந்துடுது அவங்க ஆனால் டாக்டர் பிரிசிக்ஷன் படி பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக தான் தும்முவாங்க இது வனிதா எந்த மாதிரி சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க தும்மிட்டு வந்து கையை கழுவாமையே வந்து கிச்சனில் வேலை பார்க்குறாங்க அப்படின்ட்டு வீட்டில் உள்ள எல்லா ஹவுஸ் மேட்ஸ்டையுமே அதை வந்து தப்பாகவே போட்டே பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனால் வனிதா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த விஷயத்தை வந்து ரொம்பவே பெருசாகணும் ஏதாவது ஒரு பெரிய பிரச்சனையை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணி பார்க்குறாங்க ஷெரீன்ட்ட வந்து சொல்கிறாங்க ஆனால் ஷெரீன் போய்ட்டு தன்மையாக என்ன பண்ணாங்கன்னா தன்னோட கேப்டன் வேலையை கரெக்டாக பார்த்தாங்க உங்களுக்கு கிச்சன் வேணும்னா அவங்களோட கிச்சன் வேலையை முடிஞ்ச பிறகு நீங்கள் போய் பாருங்க அதுக்கடையில் நீங்கள் பண்ணாதீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கஸ்தூரிகிட்ட சொல்லிடுறாங்க கஸ்தூரி வந்து கேட்டுட்டு போயிடுறாங்க ஆனால் கஸ்தூரி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தும்முனது வந்து கரெக்டாக தான் தும்முனாங்க இப்படி தான் டாக்டரே எல்லாரையும் தும்ம சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக அதான் வந்து கரெக்ட் ஆனால் அவங்க அப்படி தான் தும்முனாங்க அவங்க வந்து கையை வந்து யூஸ் பண்ணவே இல்லை ஆனால் வனிதா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கையை யூஸ் பண்ணாங்க ஆனால் அவங்க கை கழுவில் அப்படிங்கிற மாதிரி வேறு மாதிரி போர்ட்டே பண்ணி அவங்க மேலே தப்பான ஒரு 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 சுகாதாரமே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி காட்டிட்டாங்க இப்போ இதெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது வழக்கம் போல் நம்ம பிக் பாஸோட ரோமியா ஜூலியட் ஷாஜகான் மும்தாஜ் யார் வேறு யாரும் கிடையாதுங்க நம்ம கவின் லாஸ்லியாக தான் ஸோ அவங்கள பற்றி தான் டிஸ்கஷன் வருது அதாவது எது வருதுன்னா நம்ம சேரன் சார் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கவினை கூப்பிட்டு பேசுகிறாரு சொல்லுப்பா உங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள எந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கறாங்க அதுக்கு கவின் ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறாரு அப்புறம் சேரன் சார் விளக்கம் கொடுக்குறாரு சரி எதா இருந்தாலும் பரவாயில்ல வெளியில போய் பாத்துக்கோங்க இப்ப கொஞ்சம் பேசுறதையும் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க ரொம்ப நைட் ஆக் எல்லாம் குறைச்சிக்கோங்க என்ன பண்றாருன்னா ஒரு அட்வைஸ் ஒண்ணு கொடுக்குறாரு இதுக்கு கவின் என்ன பதில் சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை லாஸ்ட்லி எனக்கு குழந்த மாதிரி நான் அந்த மாதிரி இது நடந்துக்க மாட்டேன் ஏன்னா ஏற்கனவே நான் அனுபவப்பட்டிருக்கேன் ஸோ நான் வெளியில் போய்ட்டு இதை பற்றி என்ன எங்கள் ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி நாங்கள் டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு போயிருந்தாரு இது முடிஞ்ச பிறகு வந்து சேரன் என்ன பண்ணுறாருனா லாஸ்லியாக கூப்பிட்டு பேசுகிறாரு லாஸ்லியாக கூப்பிட்டு பேசும்போது என்ன கேட்குறாருனா நான் உனக்கு எந்த வகையில் அவங்க குறைய வச்சுட்டேன் நான் என்கிட்ட என்ன எதிர்பார்த்தேன் நான் உனக்கு என்ன செய்யலை அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க அப்போ அதுமாரி லாஸ்லி அவங்க பக்கத்தில் இருந்த நியாயத்தெல்லாம் பேசுகிறாங்க அப்புறம் வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு வழியாக வந்து ஷார்ட் அவுட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ எங்களுக்குள்ளே என்ன இருக்கோ அதை நாங்கள் செஞ்சுக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் ரெண்டு பேருக்கு சேர்ந்து ஒரு கலந்து ஒரு முடிவுக்கு வராங்க பிக் பாஸ் வீட்லேயே இந்த சீசனை பொறுத்த வரைக்கும் சண்டை ஆரம்பிக்கிற இடம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாஸ்கில் பெஸ்ட்டாக பண்ணது யார் ஒஸ்ட்டாக பண்ணது யார் அப்படின்னு தேர்ந்தெடுக்க தான் அந்த தருணமும் வர ஆரம்பிக்குது இந்த தருணத்தில் யாரை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் பர்ஃபார்மரில் சாண்டியும் லாஸ்லியாவையும் வந்து தேர்ந்தெடுத்துடுறாங்க இதில் வந்து யாருக்கும் எந்த ஒரு அப்ஜெக்ஷனும் இல்லை அதுக்கப்புறம் வந்து வீக்லேயே யார் பெஸ்ட்டாக பண்ணுது அப்படிங்கிற ஒரு அப்ஜெக்ஷன் வரும்போது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எல்லாரும் வந்து சேரனை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க இந்த இடத்துல அவர் மேலே வந்து வனிதாவுக்கு ஒரு தனிப்பட்ட காண்டு இருக்குது ஏன் நானும் தானே நல்லா பண்ணேன் என்ன ஏன் தேர்ந்தெடுக்கல ஏன் இவங்களை மட்டும்
யார் உட்காடுறாங்களோ அவங்கள பற்றி நல்ல விஷயத்தை பேசணும் அப்படின்னோடனே இந்த நேரம் ஹவுஸ் மேட்ஸ் எல்லாருமே பயன்படுத்திட்டு ஒரு வானத்தை போல படத்தையே ஓட்டினாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அவங்கள பற்றிலாம் நல்ல நல்ல விஷயங்கள்லாம் சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க இந்த சீன் பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு எல்லாரோட நல்ல குணங்கள்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் ரொம்ப ஆவலாக இருந்தோம் எல்லாரும் எல்லாரை பற்றி ரொம்ப சூப்பராக சொன்னாங்க அதை கேட்கவும் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு இந்த டாஸ்க் முடிஞ்ச பிறகு என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தர்ஷனும் லாஸ்ட்லேயாகவும் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்போ என்ன பேசுகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேரன் அப்பா வந்து உண்மையிலே உன் மேலே ரொம்ப பாசத்தோடு தான் இருக்காங்க உன்னை உண்மையாலே ஒரு பொண்ணாகவே நினைக்கிறாங்க அவங்க வந்து உன் மேலே ரொம்பவே வருத்தப்பட்டு இருக்காங்க நீ வந்து கவின் கூட பேசுறதை வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்க அப்படிங்கிற மாதிரி தர்ஷன் வந்து ஒரு அறிவுரை கொடுக்குறாரு அந்த நேரம் பார்த்து சேரப்பா என்ன பண்ணுறாருன்னா பாத்ரூம்லேருந்து ஒரு சவுண்ட் ஒன்று கொடுக்குறாரு என்ன சவுண்ட் கொடுக்குறாருனா என்னை பற்றி தான் பேசுகிறீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி கத்துறாரு உடனே அதுக்கு வந்து தர்ஷன் சொல்கிறாரு உங்களை பற்றி எதுவும் பேசுறீங்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் தர்ஷன் என்ன பண்ணுறாரு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்லேயே கிட்ட ஒரு விஷயம் ஒன்று சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிறாருனா சேரப்பா என்கிட்ட வந்து சொன்னார் என்ன சொன்னார்னா நீ வந்து நான் ஒரு வேளை இந்த வீக் வந்து வீட்டை விட்டு எவிக்ட் ஆகி போனாலும் லாஸ்ட்லேயே அவர் வந்து நீ தான் வந்து மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அவர் நீ நல்லா ஜெயிக்கணும் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மோட்டிவேட் பண்ணணும் நீ விட்டுறக்கூடாது அப்படின்னு சேரப்பா என்கிட்ட சொன்னதா லாஸ்ட்லேயே வந்துட்டு தர்ஷன் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு இதோட பார்த்திங்கன்னா இந்த பிக் பாஸ் எபிசோடையே வந்து முடிச்சிருந்தாங்க இன்னி எபிசோடில் ரொம்பவே ஹைலைட்டாக நடந்தது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த டாஸ்க் அப்புறமேலுக்கு அவங்க விளையாண்ட விளையாட்டுகள் அதுதான் வந்து ரொம்பவே ஹைலைட்டாக இருந்துச்சு பிரச்சனைகள் எதுவும் பெருசாக நடக்கலைனாலும் சந்தோஷம் தான் நிறையா இருந்தது அப்படின்னே சொல்லலாம் அதோடு மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி நடந்த கான்வர்சேஷன்லாம் வச்சு அதிகப்படியாக பார்க்கும்போது என்ன தெரியுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கவினும் லாஸ்லியாகவும் உண்மையிலே வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் லவ் பண்ணுறாங்க ஆனால் இது வரைக்கும் வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணவே இல்லை ஆனால் கண்டிப்பாக ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து உறுதியாக இருக்குது ஏன்னா அவங்க பேசின கான்வர்சேஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாங்கள் வெளியில் போய் இது என்னென்னு டிக்ளர் பண்ணிக்கிறோம் வெளியில் போய் என்ன டிக்ளர் பண்ணிக்கிறோம் மறக்காம இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் நம்ம சேனலுக்கு மறக்காம நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண